হ্যালো বন্ধুরা আমি কয়েস আহমদ আর আপনারা দেখছেন ন্যাশনাল ট্রেন একাডেমি বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনি একটি মাদার বোর্ড রিপেয়ার করে নিতে পারেন কম্পিউটারের মাদার বোর্ড আপনার কম্পিউটার মাদার বোর্ডে অনেক সমস্যা হয় যেগুলো আসলে সমাধান করা সম্ভব হয় না তো অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে নতুন একটি কিনে নিতে হয় তো অনেক ব্যয়বহুল থাকে তো যাই হোক বন্ধুরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আসলে মাদার বোর্ড ঠিক হয় বা রিপেয়ার হয় তো সেক্ষেত্রে অনেকেই অনেকেরই ধারণা রয়েছে যে হয়তো কোনো চিপ বা ক্যাপাসিটর বা অনেক ধরনের রেজিস্টার রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে এখানে তো এইগুলো হয়তো চেঞ্জ করা হয় তো অনেক চেঞ্জ করার পরে ও ঠিক থাকে কিছুদিন পরে আবার সেম প্রবলেম চলে আসে তো একটা জিনিস হচ্ছে যে বায়াসের কারণে যদি বায়াস যে প্রোগ্রামটি রয়েছে বায়াস প্রোগ্রামের কারণে যদি আপনার কম্পিউটারে বা অথবা আপনার মাদার বোর্ডে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি রিপেয়ার করে নিতে পারেন সহজে তো সেক্ষেত্রে কিছু লিমিটেড কিছু বিষয় রয়েছে তো যাই হোক আমি একে কে আপনাদের দেখাচ্ছি তারপরে লিমিটেড বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে পরে বলছি তো যে জিনিসটা হচ্ছে প্রথমে দেখুন এখানে একটি ব্যাটারি রয়েছে আপনার মনে কি কোনো প্রশ্নে আসেনি যে আমি যখন কম্পিউটার অফ করে দিলাম তারপরে যখন আবার কম্পিউটার অন করলাম তাহলে ডেট অ্যান্ড টাইম এগুলো কিভাবে ঠিক থাকলো তো আসলে এই কাজগুলো করে থাকে এই ব্যাটারি তো এই ব্যাটারিটি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এই ব্যাটারির কারণে আপনার মাদার বোর্ডের বায়াস সেটিং ঠিক থাকে এবং আরও অনেক কিছু কাজ করে তো এই ব্যাটারিটি আপনার যে জিনিসটা করবেন প্রথমেই তিন নম্বর স্টেপে না গিয়ে আমি তিনটি স্টেপ এক এক করে বলবো তো আমি প্রথম স্টেপটা বলছি তো সবশেষে বলবো আমি তিন নম্বর স্টেপটা তো তিন নম্বর স্টেপে আপনার কখনোই প্রথমে চলে যাবেন না প্রথমে আপনারা যে জিনিসটা করবেন আপনার মাদার বোর্ড জন্য সমস্যা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন যে আপনার এই ব্যাটারিটা আপনি কুলে নেবেন তো এই ব্যাটারিটি আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় অনেক মাদার বোর্ডে কুলতে খুব খুবই সহজ প্রক্রিয়া তো যাই হোক আপনি আমি এটা এভাবে কুলছি তো এটা কুলে নেবেন কুলে নেওয়ার পরে আপনি পাঁচ থেকে দশ মিনিট মাদার বোর্ড অফ অফ রেখে দিবেন অফ রেখে দেওয়ার পরে যে জিনিসটা হতে পারে যে আপনার কম্পিউটারে যে মাদার বোর্ডটি এটি ওকে হয়ে যেতে পারে আপনার যে প্রবলেম ছিল সেই প্রবলেম সলভ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ব্যাপক রয়েছে তারপরে একটি বিষয় রয়েছে যদি দেখা যায় এই প্রবলেমটা তারপরেও সলভ হয়নি তাহলে আপনার যে জিনিসটা করবেন এইখান থেকে দেখবেন যে বায়াস যে চিপ রয়েছে তো বায়াস চিপটা আপনার অবশ্যই এটা খুঁজে পাবেন আশেপাশে থাকবে তো বায়াস চিপটা হচ্ছে এইটা তো ব্যাটারি এবং বায়াস চিপ খুব পাশাপাশি অবস্থানে থাকবে তো যাই হোক এটি এই বায়াস চিপটা হচ্ছে এইখানে তো বায়াসের একটি সেটিং রয়েছে কনফিগারেশন সেটিং রয়েছে একটি জাম্পার থাকে তো সেই জাম্পারটি যদি আপনি কখনো খুলে এটাকে যদি কনফিগার করেন ওদিকে অর্থাৎ হচ্ছে আপনার যেদিকে লাগানো থাকবে এখানে তিনটি পিন রয়েছে অর্থাৎ এদিকে যদি আপনার জাম্পার সেটিং থাকে তাহলে আপনি যে জিনিসটা করবেন এটাকে হালকাভাবে তুলে দিবেন তুলে দিয়ে আপনি পাশের যে দুটি পিন এখানে লাগিয়ে দিবেন লাগিয়ে দেওয়ার পরে আপনি পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করবেন অর্থাৎ কম্পিউটারটি অফ করে দিবেন অফ করে দেওয়ার পরে আবার যে জিনিসটা করবেন এইখান থেকে আবার এইখানটায় আগের যে অবস্থানে ছিল এই এই যে জায়গায় নিয়ে আসবেন তো যে জিনিসটা হবে যে এইখানে লাগানোর পরে আপনার যে জিনিসটা হতে পারে যে আপনার কম্পিউটার অন হবেন আপনি যখন পাওয়ার সুইচ করবেন তখন দেখবেন আপনার পাওয়ার আসছে না তো এতে আপনি ভয় পাবেন না বা গাবড়ে যাবেন না মূলত হচ্ছে এটি হচ্ছে ডিফল্ট সেটিং তো মোবাইলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি যে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফ্লাস দিলে যেভাবে নতুন একটা কনফিগার চলে আসে তো এইভাবে মাদার বোর্ডটাকে এইভাবে ফ্লাস দেওয়া হয় বায়াস ফ্লাসিং বল যেটাকে বলা হয়ে থাকে তো এইভাবে আপনারা সেটিং করে দেবেন আমি আবারও বলছি যেদিকে লাগানো থাকে তার ঠিক উল্টো দিকে লাগাবেন এবং পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করবেন তারপরে আবার আপনি পুনরায় সেই জায়গায় নিয়ে আসবেন এরপরের বিষয়টি হচ্ছে এইখানে একটি বায়াস চিপ রয়েছে এই বায়াস চিপটি আসলে সব মাদার বোর্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি তুলে নিতে পারবেন না কিছু কিছু মাদার বোর্ডে আপনি খুব সহজে এটি তুলে নিতে পারবেন আর কিছু কিছু মাদার বোর্ডের জিনিসটা হয় যেটি ফিক্সড থাকে অর্থাৎ এটি তোলার কোনো প্রক্রিয়া নেই তো অনেকে আবার এটাকে তুলে নেয় তো কীভাবে তুলে নেয় এটাকে আপনার তুলে নেওয়ার পর অন্য একটি বায়াস চিপ নিয়ে একে এই জায়গাটা নিয়ে বসিয়ে থাকে তো এটা এই এই জিনিসটা যেটা হয় যে আপনার মাদার বোর্ডের থেকে দুই থেকে তিন মাস চলতে পারে তারপরে আবার সমস্যা করে নিতে পারে আর যদি তোলার সিস্টেম থাকে যদি এভাবে তোলার সিস্টেম থাকে যদি আপনি টান দিলেই উঠে যাবে তো এরকম কোন সিস্টেম থাকলে এটা যে জিনিসটা হবে যে এই বাসটাকে আপনি তুলে নেবেন তুলে নেওয়ার পরে এইভাবে ঠিক আগের মতো আধা ঘন্টা অপেক্ষা করবেন যদি এইটা এবং এইটা যদি কাজ না করে এই কাজগুলো যদি আপনি সম্পাদন করার পরেও যদি আপনার মাদার বোর্ড ওকে না হয় বা রিপেয়ার না হয় তাহলে যে জিনিসটা করবেন এইটা এভাবে তুলে নেবেন আর এইটা তুলে নিয়ে আবার পাঁচ থেকে দশ মিনিট অপেক্ষা করবেন অপেক্ষা করার পরে আবার লাগিয়ে দিবেন এরপরে যদি কাজ না করে তাহলে আপনি জিনিসটা করতে পারেন যদি
আপনাদের আমি জানালাম আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে এবং যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ সবাইকে